。林美如，我们明明是朋友，你为什么要这么做？你快告诉我，你把我的女儿扶到哪里去了？我早把她扔到臭水沟里了，这辈子你是见不到她了。<笑><笑>二十年前，林美如因嫉妒顾云舒的豪门身份，呼唤了两家钢蛋下的女。顾云舒，从小就出挑亚为头，现在我摔死你的小贱种，让你把我的女儿当掌上明珠一样的养大。老婆，咱们只想大富大贵，可不敢杀人呐。是啊。我们要摔死这个小贱种，刚才丢的钱也没命花呀！老公，快，今晚就出院，把他扔到院里啊！老公，哎，老婆，你醒了？宝宝呢？钱也很健康，在医院室呢。那美如怎么样？美如啊，她生产很顺利，早就康复了。此时。蹲在谷里的陆氏夫妇还不知道他们的宝贝女儿已被掉包，陆家真正的千金娇女即将被城中村的下家抚养长大。哦哦哦，宝贝不哭不哭，我们下家收养你。据华多快讯报道，陆家千金骄横跋扈，深陷霸凌丑闻，频繁被传唤出入警局。夏兰溪陆千月。你们二人的案子已经结案了，快叫你们父母过来签字领人吧。爹，爹要是被我们知道，不就死定了？对，可以试试我那领证后再也没见过面的娃娃亲老公。警察叔叔，我结婚了，我可以让我老公来接我吗？结婚证。战成燕，好。叫你老公来吧。陈念，总裁，董事会安排在十分钟后。董事会后还有一场海外抢。亲爱的战先生。虽然我们只在领证时匆匆见过一面，但我现在真的很需要你的帮助。作为我的老公，在警局出现一下。下午的会议取消。哎呀，小高，你没上吊了？怎么样？老公手好疼啊，好像断了。皮儿啊，不是，这到底是谁干的？是我。这个女孩跟云舒年轻的时候好像啊。看你这小姑娘，也不是像随意打人的人呀。这中间是不是有什么误会啊？没有什么误会，是他羞辱我，出身低微，又指着我鼻子骂我父母。就算是在警察局，我也一样会说，下次绝对不会守着。爸，妈，你们看看，我只是说他几句，他就这么嚣张。我不管，爸，你这一次得让学校把他开除。秦宇。平时爸妈是怎么教育你的？陈燕哥哥，你也是来接我回家的吗？亚兰西，啊，跟我走吧。好，好，好。陈燕哥哥，什么关系啊？你为什么要签字接他走？他是我们是相亲认识的，以后还会谈恋爱、结婚，有问题吗？陆千月要是知道我结了婚，他指不定怎么造谣呢。夏兰溪，你看清楚自己什么身份，少做你的白日梦了。好了，燕儿，赶紧给我回家走。真对不起啊，这孩子让我给宠坏了，口无遮拦。他坏不坏跟我没有什么关系，你也不用为他道歉。再见。妈，詹成燕是我的人，是我以后要嫁的人，他怎么可以跟夏兰溪这么亲密啊？小八呀，婚姻是讲究门当户对的，那个詹成燕根本瞧不上夏兰溪的。好了好了
。这样吧，改日我去找你战伯伯去聊聊，看看把你们的订婚仪式早点举行了，啊。谢谢爸爸。今天谢谢你啊。哦，对了，你什么时候来的华都啊？三天前。以前他都是住在外地的，为啥他现在回来了？岂不是以后都要跟他住在一起了吧？你说什么呢？啊，没什么。哦，对了，听说周六是夏爷爷的八十岁寿辰、嗯，到时候我会亲自登门拜访。嗯。哦，中午了。我回家吃饭。你你没事吧？啊、我我没事，拜拜。妈，我回来了。哎，西西回来了。西西，大伯母，您车是有什么喜事儿啊？哎呀，这说起来呀，还要感谢你呀、啊嗯。当初你替你堂姐嫁给战家那个穷小子，你堂姐呀，今天才得以跟喜来大酒店的公子订婚。这不，这些呀，都是我女婿王建忠送的。我特地拿了些给你和你妈吃。<笑>那就谢谢大伯母了。要说我们家琳琳啊，就是命好。这婆婆呀，又是买房又是买车的。哎呀，就是可怜西西你了。这都领证半年了，你连战家那个穷小子的面儿都没见过。那公婆呀，恐怕是指望不上了。大嫂，你想多了。只要我和长远还活着，我们西西的命就差不了。等她出嫁的时候，我必定给她买房买车，外加五十万现金的彩礼。哎呀，你傻呀！这嫁出去的闺女，泼出去的水。住嘴！西西无论有多大，无论嫁给谁，她这辈子都是我们最贴心的小棉袄，还能不孝顺我们夫妻俩不成？哎呀，这唠嗑而已呢，你凶什么凶啊？啊，我先回去了啊。我见到战成燕了，他已经来华都了。哎，那他都到华都了，他怎么不来咱们家呢？他说等爷爷八十大寿的时候，就正式拜访。哦。西西啊，跟战家联姻呢，是长辈们定下来的事儿，本来应该你堂姐嫁过去的，可是啊，爸妈没本事，就委屈你替嫁了。妈，君子一言，重于千金，这是爷爷当年定下来的婚约。我呢，作为夏家的孩子，于情于理，都应该要完成承诺的。嗯，你就是咱们家最孝顺的孩子。哎，不过那男孩到底长什么样啊？哎，身材纤长，绝世容颜，都喜欢，就是有些高冷。哎呀，看你把他都夸成花了，那这就是看上了呗。啊，那他到底是干什么工作的？哎呀，西装革履的。哎，来来来，你里面请，里面请。<笑>嗯，应该是干房地产中介之类的。总之。一定是个销售。你说，一般男方第一次去丈母娘家，都准备什么礼品、啊？所谓入乡随俗，要看丈母娘是哪的人，还要看她的身份地位。城中村的，开包子铺。城中村，那也算是个村。如果按村里的规矩的话，女婿第一次到丈母娘家，那准备的礼品可多了。说来听听，半头猪，一只羊。二十箱酒，二十条烟，二十箱水果，还有二十万彩礼。哼，东西是不少，就是没一样值钱。行吧，你让人准备一下，周六上午十点送到这个地址啊。哎，您这是给谁置办呀？多嘴，不该问的少问。是，我现在就办。来了，这个今天呀、啊，不是爷爷八十大寿，我妈呀特意交代我，要带两瓶好酒给爷爷祝寿。给哎呀，建州啊，你说你来就来呗，还带这么贵重的东西。哎呀，茅台呀，这一瓶啊要三千多块钱呢。小意思，小意思。哎呦，你看看人家紫菱的男朋友哈、啊，又帅又有钱。哎呀，不像我们南希。这就可怜喽，找了这么个乡下人，半年都见不着个人影
。堂妹啊，不是我说你啊，这爷爷八十大寿这么重要的日子，你怎么不打个电话让堂妹夫过来呢？哎呀，建州，你可别哪壶不开提哪壶的。其实她呀，还没见过她老公呢。哦，您好，夏南希女士，战成业先生。为您送来两车贺礼。哟哟哟，战成燕啊，那是西西的老公，竟然送礼来了。哎呦，还要用两辆货车来拉。啊，那就都去看看。我正好想见识一下，我那乡下来的妹夫能送出什么贺礼。走，<笑>走。这不愧是农村的红颜啊！这都什么年代了，还有人送肉啊！<笑>这完全啊是按照农村的规矩来的，这也太拉肚子了吧！<笑>都是下家女哈、啊，你看这南希嫁的婆家，算是紫林家的，人可没法比。我妹妹嫁给农村的怎么了？啊？都什么年代了？人人生而平等，而且农村人比城里人优秀的多了去了。我妹夫是按照最高标准来送礼的，就算以后我妹妹妹夫要是养不起这个家，还有这当哥的撑着呢。天哪，这箱子里都是茅台和软中华呀！哎呦我的妈呀，这不得二十多箱啊？这不得大几十万呢？这么多东西。这老公为了见丈母娘是够拼的。西西，姑爷到底是干什么的呀？这也太豪了吧！这也，就是一打工的。夏小姐你好，这是战成燕先生给你的两百万现金彩礼，请你查收一下。啊啊、二百万。谢谢啊，祝您和战先生百年好合。哎呀，秀芬呐，你这个女婿是何方神圣啊？这么有钱呐、啊！我你个乡下来的土坯崽子，竟敢在这种场合让我难堪！西西啊，你老公怎么还没有出现啊？该不会长得特别丑？你可要做好心理准备啊，万一是个……对不起，西西。我来晚，一点都不晚，给大家介绍一下，这是我的老公，战神燕。夏小爷爷，祝您身体健康。我爷爷在国外度假回不来，所以让我和您说一声，生日快乐。好好好，成燕，谢谢了。爸，妈，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，没事，程燕，我跟你爸呀都不是那小心眼的人，咱们这就是一家人了，一家人不说两家话，你跟西西把日子过好就行啊。大嫂，你看程燕拿了这么多酒过来，我们家程远呀、啊、也喝不了多少，待会儿呢您给大哥拿几瓶回去啊，想拿多少就拿多少，那就多谢弟妹了啊。<笑>可恶，早知道战程燕这么有钱这么帅。当初我说什么也不该让给夏南希的。嗯，看唐妹夫仪表堂堂，不知道你毕业于哪个学校，在哪高就呢？我毕业于 M 博耶冷大学商学院博士，现在就业在风力集团。那薪资待遇肯定不低了。不知道你在华都有没有买房子和车子呢？自然。房子两套，车两辆。妈的，老子就不信了！一个农村来的土鳖，能比我这个大酒店的少爷有钱？那具体是哪儿的房，什么车呢？我在市内有套小的，在古城一品，两百多平。忽悠，接着忽悠。你知道古城的房子有多贵？唐妹夫，我把你当兄弟。你把我当傻了是吗？这古城的房子，一平要三十多万，两百多平，那就要七八千万，一派胡言。<笑>
。哎呀，我还以为我们西西见了个富豪呢，原来呀、啊，这都是吹牛的，送这些好言好酒，不会都是假货吧？哎，你这样跟你说呀，真的没有这个必要。这人穷啊，千万不能装这个冤大头啊！大伯母，你什么意思啊？我老公他没……不用解释。来，程燕，妈知道你是想给咱们争口气。我们家都不是那嫌贫爱富的人，你跟西西都年轻，有没有房啊不重要，你们只要好好工作，把日子过好了，我跟你爸添点钱，房子早晚能买上。知道了。看来我的防备好像是多余了，这家人并不贪慕虚荣，得找个合适的机会和他们解释清楚。呃，那我们来。我老公超帅，可比那些顶头帅多了，哎，说这好意思啊！喜欢我？嗯，这不是我的帅气老公吗？你怎么来了？我，你就让我亲一口，我还没有接过吻呢。咱们故意喝醉，借着酒劲占我便宜。本来我们是夫妻了，你说这年一步不会太见外了。再说。难道你不知道结了婚就要旅行，得你吗？放心，我不会让你舍身的。就亲一下。放心，我不会让你受伤的。了，怎么了，小朋友？我没事儿。你是不是觉得昨晚咱俩发生了点什么？嗯，难道不是？你是警察，一直保留信用，让什么保？不过呢，我是正人君子，只是就把你推开了，什么也没发生。哇，这个男的好帅，狗男人。真是会招蜂引蝶，陈曦，你跑什么？张先生，这么巧啊？上车。嗯。哎，你说公主请？上车。你来了，你不跟我说一声？怎么，不见不得人啊？你没有看见刚刚那一帮女生一个个都想把你扑倒的样子吗？吃醋了？你说什么就是什么呗，到底这干嘛？把手伸出来。啊。五成一品的房，不是这几千万呢？你就这么过户给我啦？这是我作为丈夫应该给妻子的安全感。还这车，也送你。我爷爷真太英明了吧，给我找一个神一般的男人。这算什么呀？以后我的一切都有你的一半。西西，我会让你幸福的。果然是年纪小，也太容易满足了。哎，我们一起拍一个吧
Yay! Chunya go go. Salas. Stand up. Be too quiet, Miss Lan. You see, what have you done? You understand? Write the letter to the king. You don't have to choose the best horse. Hello, Princess. Just this one. Give me this one. Sorry, Princess. This horse is only one. So, to keep the whole horse's freedom, we can't wear the same clothes. You two are the only ones. You two are the only ones. Come on, come on. 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 一个小马农，挣的钱还不够我吃顿饭呢。识相的就赶紧滚，少在这碍眼。小姐，帮我把这件衣服包起来。这可是我先看上的，连先来后到的规矩都不懂。不好意思，小姐，如果您现在付款，这件衣服还是您的。那，连包装都替您省了。灿灿。大家都是好同学，我怎么可能抢你的东西呢？少在这儿你心眼滚！你干什么欺负我姐妹？你干什么欺负我姐妹啊？哎呀，我的项链呢？我爸爸刚从国外给我买的，五百多万呢，刚刚还在呢。我要报警。好啊，我帮你报。五百万的项链还不够让你老子坐穿。江灿，这项链是你偷的吧？警察同志，我有证据，不是他偷的。你有什么证据？你看，是陆千月自己把东西放进了灿灿的包里。咱们都是好同学，我哪能抢你的东西？我，我，他是故意栽赃我们的，该拘留的是他才对。谁敢？我是陆家大小姐，不要打电话给我。妹妹，妹妹，你没事吧？夏南希的哥哥好帅呀、啊！没事，哥，就是有人陷害悄悄偷东西，我签个字就能走。哎，好。啊！好巧呀，小姑娘，我们又见面了。我可不想跟您总在这个地方见面，麻烦您。管好自己的女儿，顾夫人，情况有点复杂，我们那边接受好吗？哦，这丫头为什么和顾一书年轻的时候长得那么像？千月，我从小便教你诗书礼义、人伦道德，你是怎么做的？你竟然做出这种陷害人偷盗的事情来，疼不疼啊，月月？于叔，你怎么？美容，你别管，今天我非要好好管教管教他。他这样做会毁了人家女孩子的。哎呀，于叔，月月也还是个孩子呀，有什么问题可以教育他，干嘛要动手？美容，我教导自家的孩子，请你不要再插手了。哦，我我也是太激动了。你好，我是陆千玉的母亲，这件事是我们家教女无方。很抱歉，你看什么样的条件我们可以和解，尽管说。一千万，一，一千万。我说执意追究，你女儿可是要坐牢的。好，请帮我捐给第一人民医院，谢谢。捐是捐赠医学，哎，同样都是女孩子，我下这个去。跪下，说说吧，你为什么要诬陷江灿？妈，我没有，我只是太喜欢他，喜欢陈燕哥哥。可是为什么他的眼里、心里，却只有夏南希？求求你，你帮帮我！我真的很爱、很爱、很爱陈燕哥哥。这孩子的秉性，怎么跟我和他爸一点都不像？月月，你这个恋爱脑，早晚有一天会吃亏的。吃亏我乐意啊，我心甘情愿。妈，如果我不能和陈燕哥在一起，我就等他，我这辈子等不到
我就等到下辈子，下下辈子，下下下辈子。妈，如果没有陈阳哥哥，我真的活不下去的呀。爸，妈，好了。别说啊，你也消消气，只要咱们活着，就不会让女儿吃亏。你听爸爸说啊，爸爸上次约老战，他不在国内，等老战回国以后，爸爸第一时间约老战，好不好？算了，这事儿还是我来解决吧。妈，南希，想喝点什么？阿姨请你。橙汁，谢谢。不好意思，今天我们没有橙汁。就橙汁，你想办法。好的，你稍等。南希啊，你和战成燕到底是什么关系？不方便透露。你找我到底什么事儿啊？那我就不拐弯抹角了。千月喜欢战成燕，非他不见。这里是一千万，你拿了出国留学，去见世面，以后就不要跟战成燕联系了。嚯，一千万！嚯，一千万！林家可真有钱啊！怪不得陆启远这么肆无忌惮。我要出国留学，我们家供得起。爷爷少拿这一千万来施舍。南希啊，你和战成燕终归是两个世界上的人，就算他图一时新鲜和你在一起，我们家的事儿您就不用管。至于您女儿什么德行，我想您比任何人都清楚。就算没有，战成燕也看不上他。哦，对了，少点青蛙滤镜，也少做这种让人看不起又掉价的事。这个丫头不卑不亢，倒真是有几分我当年的气势。可惜我自己生的孩子不争气。这这谁惹你吧？你和乌龟有什么关系啊？没关系啊，就是和他父兄有生意上的往来。他喜欢你知不知道？不知道。你骗谁呢？今天他们家拿一千万让我出国，永远别联系你。陆家人竟然敢背着我做这种小动作！哎呀，别气了，别让我搭理他嘛。你说话就说话，你站我边干嘛？你上次都把我睡了，我还没生气呢，就牵了你手一下而已。小气。喂，不许提上次。别生气了，啊，咱们先吃饭。行，你知道吗？上次路过李家，特别好吃的麻酱，我有个超大份的。小伙子口味，什么意思啊？信不信今天我好宰你一顿？行行行，就吃这家，走。你看你吃的跟个小孩似的。嗯，你看。我来之前在公司吃过。谢谢，谢谢，都是我给你买的。拿走。哎，这两天你疯了，你给他买什么东西？我以后可是要给他当嫂子的，以后你不许再欺负他了。哟，我嫂相护，陆千月，你这好朋友要倒戈呀？你傻呀，这两天夏兰心又穷又野，你还喜欢他哥？你不如直接外餐算了。王宝钏看见你都得给你磕一个、哎，我这个是真爱，才不像你。爱慕虚荣，你竟然敢跟我动手！我今天就替你妈打死你！你，我是老师，不好了，陆千月受伤了。打架！陆同学的父亲一年给我们学校做出多少贡献，你们都知道吗？都去给我写检讨，去道歉。主任，这次的事和我没有关系吧？夏南希，你敢说这次的导火线不是你吗？这事儿总该有人去解决吧？我没有错。不想写就不写。我老婆不需要解决问题，我来。什么？你说什么？我的老婆不需要解决任何问题。我的老婆
，不需要解决任何问题。不是，你刚才不是说要让夏南希的家长去道歉吗？我是她老公，我去可以吗？可以，可以。走。诺赫有名的战死手，竟然是夏南希老公。哎，南希。哎，南希，你你怎么会和战死少结婚？谁？他哦，王耀清，不许洗车去。哦，明白明白。你们是已婚？哎，陈燕哥哥，你也是来看我的。我听说你要求夏南希的家长跟你道歉。你跟张雅婷有矛盾，和她有什么关系？我以前只觉得你有点大小姐脾气，却不知道你这么跋扈不讲。陈岩哥哥，我还不是因为你吗？你怎么能这么说我呢？还不是因为我太喜欢，太喜欢你了。我记得你跟向南希打架，不知道你是他。我，我就问你一句，你被打这件事跟向南希到底有没有关系？是，和向南希无关。陆夫人，刚才的话你都听到了吧？下次再用这么下作的手段为难他，别怪我跟你们陆家翻脸。你放心，陈燕，我以后会好好管教千羽的。走。陆家彤，你为什么要推月月？妈，我就不小心推了他一下。月月，头还疼吗？少假惺惺的，让张亚婷跟我向回道歉。脑子有病吧？是你先推的人，也是你先骂人。他正当防卫推了你怎么了？自称名门清净，嚣张跋扈，逼人下跪，真不是东西。杜月你，夏南希，你是什么东西你？你还有你，不分青红皂白就打自己女儿，你真是让我见不见识。陈燕哥哥，嗯，好了，犯不着和他们生气啊,啊。先不说他们了，那个雅婷，为什么叫你战死少？要不，还是把我的身份告诉他，免得以后有什么误会。因为我……喂，行，那周末就回家呗。啊啊！看我干嘛？快出回家！啊，我知道，我真的啊，真的，哇，真的吗？哇！说好的，我就在你这住。你这小脑袋瓜里整天都想什么呢？给你点了吃的，今天白天光顾着生气了，没好好吃饭吧？哎，说点什么？谢谢。妈，我现在怀着孕，王建州赶去偷心，那我结了婚是不是要给小三腾床啊？今天这个孩子我打定了，要是打了胎，那和王家的婚事就黄了。那五十万彩礼怎么办？这弟媳已经拿去订房子了，我不拿什么还房间呢？我自己打工还行不行？妈，我也是你的孩子呀，你怎么能看着我往火坑里跳呢？那王家怎么就上火坑了？又有豪车，又有大房子的。有钱人家的工资啊，难免花俏，你这染就过去了。王家算什么有钱人家？你看人战成燕，又有颜又有钱。我当初要嫁给他，我会受现在这个委屈吗？战成燕当初是你自己不愿意嫁的，还是我跑到你爷跟前做的恶人？哎呀，我告诉你啊，战成燕现在是夏南希的老公，就是有钱也不会给你花一毛钱的。王建州，他是你肚子里孩子的亲爹，他不会不管你们娘俩的。你想清楚啊！你不结，这个孩子我一定要打掉！瞎子，啊啊！妈，肚子，哎，死丫头啊！这回如愿了吧？啊，孩子肯定没了，大夫你算了。张姐，张姐都这样子。你想让他死啊？哎呀，他作死啊！这孩子没了，那我
人家的彩礼可怎么办呢、啊？姐，你不要怕，那五十万我借给你。咱们夏家的姑娘不受那个气，没了就没了。这王家本来就不是什么好人，堂姐都这样了，您还爱慕虚荣？心。我以前总是跟你争来争去，没想到最后我考虑的只有你放心，钱我一定会，一定会尽快还给你。不要想那么多，我先带你去医院了。来，喝点鸡汤。谢谢。哦，谢谢。不客气，都是一家人，打断了骨头还连着筋。没事，以前的事情，对不起啊。没关系，你先好好照顾自己吧。夏普林，姑父，快出来！你个贱人，敢打掉我的骨肉，赶紧赔我彩礼，还有我给你买的东西，一共一百万，快点！哎，你是你婚前出轨在先，对不起我和孩子，还有奶奶跟我要钱，你真是禽兽的不如！还敢打我你，我。啊建州，你真当我们家好欺负，有点破钱了不起啊！赶紧滚！造孽呀！你干你又装！我这次试镜成功了，签约了大导演新戏的女主角，飞黄腾达，指日可待。我的好姐妹，恭喜你啊！苟富贵，不相忘哦。那是自然。走，本富婆现在请你消费去。<笑>夏南希，你还敢出来？你是没有挨过打吗、啊啊？人呢？出来！哎呦，整的不错，多钱一碗。南希，走，给我上！打电话，快！别让他跑了，给我，给我上！啊！敢在我这儿闹，把这酒给我先走。是，来，来，哎呀，打伤了一走廊的人，看不出来啊。小姑娘性子挺……关老板，你说话就说话呗，别我原谅。好，实话实说了吧，我看看你，嫁给我，今天这事儿，比个招。你喜欢人气啊？是吗？那你可能还不太了解我的实力。嫁了谁啊？给他十个亿，让他滚蛋。龚金玉，你胆子不小啊！我的老婆你都敢？那是你老婆，什么时候结的婚？看见了吗？以后离我老婆远点儿。否则我就让你这先下凡间，关门大吉。结了婚又怎样？只要锄头出头，没有钱。有钱你就试试。商业对决这么多年，第一次见的家伙这么失控。是你老婆呀？她跟你们去了？我我真的跟她今天是第一次见面，你相信我呀？我发誓，我对他半点意思都没有。哪有那么回事？我当然知道你俩没关系了。江灿打电话都跟我说了。啊，对了，啊，灿灿呢？放心吧，没事。走，带你去吃点宵夜，压压惊。老公，你真好，我要吃小龙虾。走走走。想不通你这习惯真不像乡下人。说，是不是有什么转身很难转？是。其实我们家只有我爷爷是想要我，我是商人，最想富。富到什么程度、嗯啊？不是很幸福？你不信啊？就让我服侍首富大人餐吧。哟，小妹妹挺辣呀，睡一晚上多少钱呀？我来告诉你多少钱。
我来告诉你多少钱。哟，大哥挺爽快啊，多少钱？小子，我是先下凡间的人，你敢动我，分分钟要死命！洪金玉的狗啊，怪不得吵架。你滚！吃饱了，咱们走吧。没事。走，给你。妈、啊、妈，妈妈，妈妈，我迟到了，行，闹钟都没有响。今天又放假了，公司怎么那么好啊？我到风雷广场下来。好的，马上。江南溪，你怎么在这儿？王特助，我今天来呢是得了老婆餐。你老公？你才二十岁就结婚，他也在风雷公司上班？对啊。你这做的什么呀？这个呢是我今天亲手做的，你。要不要尝一个？哦，我就不用了，我正好去吃饭。不、哦，挺香啊。哎，就一口，一口。站住！红牌，饭后哪儿呢？啊，这个是夏南希给她老公送的，我恰巧遇到了，就送到我这边。想这夏南希年纪这么小就结婚了，到时候给我。给我，以后有点自知之明。夏南希的东西不是你可以吃的，总裁，您慢慢瞧。小姐，您看一下这件衣服。不好意思啊，我觉得这件衣服不太适合。哎呀，这多好看呀！您穿着多好看呀！再好看有什么用？买不起吧。他呀，就是想换身皮，方便勾引男人的小职员而已。哎，你们店里的人会不会看顾客、啊？勾引男人，是你自己意想不成。我们总裁，不要把所有人都想的跟你一样肮脏。我只不过单纯的喜欢这件衣服罢了。那你买啊，我都想看看像你这样的穷酸货买都买不起。以后啊，这件衣服就别拿给我看了，他穿过的。像我这样的千金大小姐，嫌脏。季小姐。你这样骂一个女孩子，未免太没有教养了。顾夫人，这么巧啊，你也来逛街啊？这件衣服我们要的。呃，不用，这件衣服我可以自己买。哎呀，不小心拿着战成燕的卡，不知道里面的钱够不够。小姐，您的卡。为什么这人这么感觉？大肿脸充胖子。哎，南希，南希，咱们胖姐就是一种缘分，一起喝杯咖啡吧。不用了，陆夫人。哎，小姐，哎呀，哎呀，怎么样？我想买到脚了，我疼。不怕，我送你去医院。这个姑娘要是我的女儿，该多好呀！我要脚费，一共一千七百五十六元。你好，你可以跟我说一下这张卡里的余额还有多少吗？余额会自动生成短信，您看一下手机。陆夫人，我送你回去。不用了，小张送我回去就行了。南希，今天呀、啊，真是感谢你啊。没事儿，那您就好好休养。好的。您的银行卡余额为。哎，张晨阳在风雷到底做什么？灿灿，我记得风雷集团总裁是姓穆吧？没事，我就是问问。西西，我们海外公司有点急事要处理，我人现在在机场呢，得三四天。哦，好，那你去吧，去吧，记得要早点休息啊。哦，对了，你给我的那个卡里面……啊、我我要登机了啊，回来再说。喂。西西，你买的烤鸭啊，你待会儿给爷爷送回去啊。呃，爸妈。啊。爸爸
。发烧了吧你？妈，顾城燕给我那零花钱里面，嗯，你猜。零花钱能有多少钱？忘了买的东西。十，十块，十个亿。什么？啊？多？十个亿？咋来的那么多钱？就是啊，欣欣，程燕她到底是做什么的？她就跟我说她在风雷集团上班，具体做什么的我也不知道。这两天她还出差了呢。西西，这钱呀、啊，你先别动，等他回来呀、啊，再仔细问问，对吧？哎，那爸妈，我就去给爷爷送卡亚拉。嗯，好，拜拜，你慢点啊，你慢点，好，卡亚来喽。嗯，姐，最近身体怎么样？我好多了，谢谢你。还是我孙女成果啊，知道我好这口。西西，嗯。程燕这中午来吗？不来，他出差了。爷爷，嗯。对了，爷爷，你对那个战爷爷了解有多少啊？他有没有什么做生意的门道？这我还真不知道啊。怎么，你嫌他穷啊？没有，我就随口问问。我就是太有钱了。你们想想，能在古城一品买得起房的。怎么可能就是简单种地出身的嘛？说的有道理，回头我见着老战，我再问问他。今日特报：天虹集团在 M 国的海外化工公司发生爆炸，造成少量人员伤亡。此次事故预计会给地恒集团带来数百亿损失。谢谢，那是不是你们公司？方雷集团也是派詹成燕去了这里，都四天都没消息了，还没事吧？老公，你都瘦了。那次要处理的事情有些棘手。嗯，你坐下，我去给你做点吃的。好。我还给你放了热水澡，一会儿你去泡个澡。谢谢你啊，小朋友。我们都是夫妻，客气什么？早餐我已经做好了，我先去上班啦。恭喜你啊，得偿所愿，进入风雷集团。从今天起，你姐姐我就是独立女性，今天想吃什么随便点，我请客。你有钱啦，在我面前还装什么艳倒的？我之前也是有几万存款的，好吧？好吧，那我就不客气了。你好。嗯，我要一个 A 套餐，我也要一套餐，谢谢。对了，姐，你在风雷集团什么部门啊？见到战成燕了吗？我正要跟你说这个事儿，我在销售部，但是我问了我们经理，我们公司从上到下没有一个叫战成燕的，但是你们公司有一个聪明的，我们公司，谁？你们的总裁叫战成燕，我们总裁。叫战成燕，大姐，你进公司多久了？你连总裁叫什么都不知道。而且我听说啊，这个战成燕是咱们华都第一大家族的继承。虽然他有兄弟四个，但他从小品学兼优，做事雷厉风行。国外留学回来，直接接手了帝航集团，可谓是人家的。哎，不可能，不可能！我老公只不过是从乡下来的，怎么可能和华都第一大家族的人沾边啊？嗯。吃蛋糕，吃蛋糕。可是，那他又怎么会这么有钱？晚上回去一定好好问问他。南希，这么巧啊！那件事儿我还没谢谢你呢。举手之劳而已，陆夫人就不必挂齿。你这个卖包子出身的臭丫头！我妈说谢谢你是给你面子，你装什么清高啊？啊！哎呀，月月，我从小跳你的礼仪道德，都跳进狗肚子里去了吗？云舒，你怎么能帮乱人打自己的女儿呢？这孩子越来越跋扈了，我怎么会有这样的女儿
，妈，吴阿姨，你妈她是不是不喜欢我？孩子，不是不喜欢你，是因为你不是她亲生的。你说什么？傅云舒，不是你的亲妈，我才是。这不可能，殷美如，我警告你。你不要觉得你跟我妈关系好就可以胡说八道，小心我告诉我妈，你不会告诉她的。你要告诉她，我们两个就没有好日子过了。二十年前，我和顾云舒在同一家医院生了两个女儿，我为了让我的女儿，也就是你，过上更好的生活，就把你和顾家的女儿掉了包。你看看你这小眉眼是不是特别像我？别碰我！你这个身份地位的处女！你还想做我的母亲？做梦！我永远都是陆家的大小姐。哎，没关系，<笑>我有的是时间，让你认清现实。经理，咱们公司总裁叫什么？战成燕，跟我一样的，看看人家。他也二十七。走了，我去八十八楼开会。哎，经理，是总裁给你们开。是啊。那我跟你们一起去，是给各部门的经理开会，不是给你开会。我给你当记录员。你到底要干什么呀？我可能根本不是总裁，快快快快快！你是海外事故，对公司带来的损失及影响已经全部降到最低。他走错地方。吴晨烟，你骗子！我的心心明明暗零零散散，转眼搁浅。你带走我的呼吸，不顾不顾。再也不想看见你。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。我不是有意要隐瞒的，我每次都是。夏凉溪竟然是战总裁的女朋友。我的天呀！什么破工作？还给你，还有这个钥匙，我也还给你。谢小凯，我通通都还你。还有这个结婚证，我也，明天就离婚。天，夏兰溪说的离婚，他竟然和咱们总裁结婚了。我看什么看？不想看了。这么多人看着呢，回家我认真。我都跟你说了，我没有嫁，明天就离婚。你想去哪儿？我送你好不好？让开。可是你这样开车很危险。不用你管。你再这样不乖，我用强制手段了。我说过，别走。他竟敢欺负你！我这是叫上你哥，找他算账去。你先别急嘛，先把话问清楚。闺女，他怎么欺负你的？他根本就不是什么穷小子，他是我们公司的总裁。什么？你是说他是帝恒集团的总裁？帝恒可是全国第一大企业啊！他有这么显赫的身世，他为什么不说吗？他他就知道咱们家穷，怕咱们图他的钱，早就咱们狗也干了一天。他的那些钱，我才不稀罕呢！爸妈，和我离婚。杭州的媳妇儿可不好当啊！无论你想怎么做，爸爸都支持你，妈也支持你。南希，南希，爸妈。你们就说我不在家。哎，爸妈，对不起，我不该隐瞒身份，惹欣欣生气，但我不是故意的。我几次都想说，但都被一些事情打断了。再加上公司最近事情又多，我……你们也认识好几天了，你要想说，发个信息也可以啊。婚姻奖金门当户对，先前我们不知，反正你和我闺女一没办婚礼，二也没有感情基础。我看啊，就此算了吧，免得我闺女在你们家再受什么委屈。爸，我承认
，我是商人多疑了。我一开始隐瞒身份，是想看看夏家的为人怎么样。但是我第一次来，你们在爷爷的寿宴上帮我说话，我就知道是我肤浅了。能娶到这样家庭的女儿，是我八辈子修来的福气。我向您二老承诺，以后无论何时何地，我都会义无反顾地站在西西这边，相信她。还请二老。再给我一次机会。你的态度呢？我们清楚了啊。不过这会儿啊，他正在气头上，你呀、啊，改时间再找他单聊。哎，那行，爸妈，我我先走了。西西，我听说战成亮是帝航集团的总裁。嗯，真的呀！哎呀，我的娘啊！那你不是飞上枝头做凤凰了吗？这要是搁古代呀，那你就是皇后的命格。大伯母，您就不要乱说了。陈亮他就是个商人，您不要给他扣帽子。哎呀，这么好的姑爷，那还不是当初我们家林玉让给你的？这俗话说。一人富啊，那不算富；那全家富啊，那才算富呢。那谁家的姑娘嫁人了，那不都是光耀自己娘家的门楣吗？大伯母，那你想怎么光耀？你堂哥不是在工厂拧螺丝吗？你让陈燕给他安排个工作呗，也不用多，一个月三五万就行。活儿别太累了啊！这高中文凭都没有毕业拿到手，您未必很相信吧？我已经跟他离婚了，要说的话，您自己跟他说吧。哎，你这丫头傻呀，那可是全国首富啊，你离什么离呀、啊？离了好，离了我马上让我们家紫菱嫁过去，这本来就属于我们家紫菱的姻缘嘛。东来集团的项目今天要开推介会，下午两点要开高层会议。嗯、是要推吧？总裁马上开会，去哪儿啊？赵小婷，你这个贱人故意！对不起啊，难道这个小贱人才是陆家的亲生女儿，想抢走我千金大小姐的身份，做梦！今天起来，给我跪下去！神经病！啊！赵小婷，你给我记住，在我面前。你永远都是一个卑贱的小跟班，别说让你给我跪下来捡杯子，就算让你给我跪下来捏脚也是应该的。我凭什么？从小到大都让欺负我，竟敢打我！西西，咱们聊聊好吗？没有什么好聊的，就在这说。西西，别这样好吗？你现在冷漠的像是个要分手的渣女一样，你才渣，你全家人都渣，你爷爷最渣，还说和我爷爷是什么生死之交，就这么耍我们？行，你来的也正好，下周一呢是个好日子，咱俩就去离婚。谢谢，错了，以后不论发生什么，我都不会再隐瞒你了。没有以后，就算你没有瞒着我，我也不想攀高枝，我只想平平凡凡的过一辈子，咱俩不合适，再见。谢谢。喂，啊，怪帅啊！我老婆说我渣，说咱全家都渣，你最渣。这是咋的了？他现在要跟我离婚，就因为你隐瞒了身份。现在夏家觉得咱们是骗子。那你见到西西了，怎么不告诉人家姑娘你的身份呢？我，你什么你？你自己渣男，可别带上我啊！我可从来没欺骗过你奶奶。说这些都没用了，你孙媳妇就要没了。你先别轻举妄动，我这一动身回华都。喂，经理。哎，南希，呃不，呃总裁夫人，呃咱们集团的防火墙突然被黑客攻击了，部门的人根本挡不住，你能回来帮个忙吗？不能，你找张陈燕。姑奶奶，就当为了咱全部门的饭碗，求求你行吗？行吧
。但是啊，说好了，你可不要再叫我什么总裁夫人，我赚成一个。是是是，夏同学。总裁夫人好，哟，欢迎欢迎南希，坐坐坐。你们要是这样的话，那我就走了。哎，你可不能走啊，姑奶奶，你是来救命的。快快快，坐上。哎搞定，走了。那个夏同学，看看这事儿呗。要不你接着回来上班，咱部门可不能没有你啊。你觉得凭我的本事，我在哪儿养不了自己？才不要在这受窝囊气。总裁他别跟我提他。走了，拜拜。夏兰溪，你怎么在这儿？夏兰溪，你怎么在这儿？要你多管闲事。夏兰溪，你可真是一点也不聪竟然跑到陈月微微的公司来找。杜千月，我真是记吃不记打。谁啊？多管闲事。我是他五个陆克强。就他这样，你惯着他。五个，五个。精彩，真是精彩。不愧是我看上的女人，就是不一般。你还上陈燕的地方干嘛呀？该不会是要来抢女人吧？抢？我还需要抢吗？全世界都知道他们要离婚了。啊？离婚？离婚？这不可能！他这种身份地位的女人，我陈燕哥哥是不可能娶她的。她就算是下辈子，也不配做帝恒集团的总裁。闭嘴！再多说，上钩了就是。我呢，今天想多几个，无情。好啊，无情至极。走。好个贱人，五哥，我们上去亲自问问。陈、嗯、月哥哥，你是不是跟夏兰溪结婚了？嗯，结婚半年了。半年了，可是陈月哥哥。我不明白，豪门贵女那么多，你为什么要娶夏兰溪啊？她压根就配不上你。她足以配得上这世上任何一个。嗯，你说的对，所以说她要跟你离婚，立马就能交给黄鑫。怎么呢？你老婆在你们公司，直接就跟龚新玉跑了。给我闭嘴！龚新玉来了。是啊，你老婆说想要喝两杯，现在俩人估计已经到酒吧了吧。陈燕哥哥，来干杯！我没有想到，像你这样的有钱人也习惯来这种地方。我又不是战成燕，我假模假样。相比高端场所，这种地方呢，又名副其实。说的对，他以为他是谁啊？有点迫切，就觉得自己董东是谁都不知道。啊啊啊！夏南希。叫我那么大声干嘛？我又不是听不见。谁让你在这跟他喝酒的？走。哎，你放开我！大庭广众不喜欢你这样，你让我很讨厌你。嗯、来，喝吧。南希怎么样？吃饱了吗？嗯，那我们走吧。走、啊。怎么，舍不得啊？没有，我就是觉得他在这儿要是出事了，就得怪咱们。是啊，说不了事儿。我还是给他助理打个电话吧。打、啊、仗算了，还是让他坐我车吧。这样，我先送你，再送他。行，来，来吧。老想，喝多了装醉。没、嗯、错，我真醉了。嚯、哦
你小。哎，南希，他装的，他没不装。哎，南希，他装的，他没不装。你谁呀你？你干嘛欺负我老婆？装醉是吧？老婆，好冷啊，想抱着你。哎不好意思，他真的醉了，我就先送他回去。正好他家离这儿也不远，今天就谢谢你请客了。嗯，老婆，老婆，走。这陈燕，你装醉？是，我没醉，我还，我还跟我老婆说对不起呢。错了，我以后再也不骗你了。你再给我一次机会好吗？你松开！你再不松开，我生气了。好，我松开。可不可以不要走？好，我不走。我先去洗澡睡觉。哪来的？我一起睡。滚，赶紧去。好。狗男人，想占我便宜，门都没有。老婆，没有浴巾了，你帮我拿上浴巾呗。事儿真多。没事吧？哎呀妈呀！这不是担心你吗？乖，地上凉，行。你不要碰我。I've been having dreams, jumping on the trampoline. 贤福哥，出来睡。怎么？本来在我的身上没有，傻了。你明明没有醉，你又骗我。没有没有，我洗完澡头还是很痛，不信你摸摸。流氓渣男，不管你是用苦肉计还是色诱，都阻挡不了你前夫哥的事实。你既然都说了，我有色。你要是跟我离婚了，没事找我什么事？我为什么要找？成为已婚妇女有什么好的？精着呢。你要是精，就不会跟你离婚。傻子才。房子是你的，你也得带走啊！我不要，还给你。我是你的，你也得带走啊！胡乱！你要再这样，我就生气了。该吃早饭再走。不吃。嗯、闺女，你昨天晚上去哪儿了？啊，昨天我跟几个朋友约一起吃烧烤，然后碰见詹成也喝多了。我就送他回家了。晚上会下了好大的雨，我就没来得及回家。那，那你跟程燕到底是咋打算的？离婚，坚定不移。我觉得吧，老妈，你今天这个包子好香啊！行，那你吃吧。啊，那干活去了。星星，怎么是你在吃啊？哎。怎么不高兴了？还为上次大伯母的话生气呢？嘿，瑶瑶，大伯母啊，那是胡说呢！妈有自己的女儿，嫁给妹夫的呀，这样别人知道啊，妈不出断几两补啊！<笑>趁你还没离，大伯母求你件事儿呗。说，你堂哥这不要结婚了吗？你嫂子，啊，她要面儿。
非要豪车当婚车，还要十辆呢。就算你租十辆宝马，那得大几千啊，那何况还是豪车呢。<笑>成年呢，豪车多的是，借我们用用呗。不行，这位伯母，借豪车何必要挑战成年？找我就行。借豪车何必要挑战成年？找我就行。你是？我是龚金玉，是男戏的追求者。哎呀，一看就是仪表堂堂，气度不凡，一定也是为富家子弟吧？比起战成宴呢，不差。哎呦呦，我说我们西西非要离婚呢，原来呀、啊、是找到了更好的备胎。大伯母，你说霸道什么呢？能做南希的备胎。是我的荣幸，孩子，你真的能借我车吗？没问题，伯母，您想要什么车？十辆，劳斯莱斯，行吗？小问题。不行，表哥的婚车呢？你去租十辆宝马，钱我出。但你问我朋友借，这人情我还不上。没关系啊。嗯。我有事吗？哎，南希。媳妇儿啊，咱闺女长得太漂亮，也不是什么好事。这还没离婚呢，这下家啊就出上门来了。这要程燕看见了，人家该怎么想啊？哎呦，他还咋想？他都快成前夫了，他还配咋想啊？我觉着这婚呐，他和西西离不了。哎呀，离不离的，咱们呢就支持闺女，只要闺女不受委屈就行。说的是。好吧。嗯妹妹，快起床！战爷爷带着战成燕去咱爷爷家了。哦，好，我这就去。老乡，咱这可是过命交情啊！你怎么能让两个孩子说离婚就离婚呢？我的孙女要离就离。咱媳妇，你别生气啊！要怪就怪成燕，他不够真诚，都是他的错，你说对吧？你说对呀。让你再欺负我孙媳妇，让你再欺负我，让你这怎么的？坏得很！我可是为你出气啊！你看你这丫头，我跟他是相亲认识，就算他有错，那你这个说媒的呢，没有把男方真实的情况告诉女方，你还有半点道德吗？我也不欢迎你，你不要在这里耀武扬威，打我孙女婿呀！出去，给我出去！哎，老乡，老乡，你你以后就要再敢给我孙女婿藏心眼儿，打断你的腿！不会有下次了，爷爷。我所有的家当，还有我这个人，都是谢谢的。哎呀，等我回家吧，你可得上班呢，网络技术需要你。我觉得那么重要，那你得给我涨工资。好，你说涨多少就涨多少。行。那就再涨一万。行、啊，奖励你。哎，这就完事了。对啊。走吧，战夫人，终于可以一起光明正大的上班了。不，我呢，公私分明。我可不想成为大家饭后茶余的话题主角。行，都与你。嗯、哎，是艾迪不下南希，他才是咱们总裁夫人。是瓜，你都吃不到新鲜的。前几天还跟咱总裁闹离婚呢，哼，现在看来是被哄好了。啊，南希，你来了，你是来上班的吗？对啊。我这不是看你们都太需要我，所以我决定不辞职。说的好像不是深明大义一样，其实啊，就一个，就是总裁又把你哄好了。南希，你说咱们总裁那么能写、那么酷的人，是怎么哄女孩子的？不说，这是个秘密，总得给他留点面子吧？该不会
，总裁那样的人物也是跪地求饶吧？没有的事儿。要不要来总裁办公室吃饭？不要，我要去食堂。你怎么来了？你怎么来了？来给我夫人吃饭啊！就是我看到了什么？总裁，我从来没吃过。别看了，好好吃吗？啊，对，真的牛，特别好吃。尝尝。哎，对了，今天晚上我得加班，你就……哎，没事，没事。太久没有唱歌，咱们赶紧唱。我吃了。嗯，没事。哎，你好，我们共同交代了，你所有小费啊都免费，只要你来，绝对帮你收好了。向南希，你可以啊，这仙下凡间的老板你都认识。哎，不光认识，他还追求我呢。两位是来唱歌吧？我给你安排一个最大的包厢，怎么样？别别别。我多谢龚总的厚爱，不过呢，我无功不受禄，您就给我开一个正常的小包间就行。哎，好，我没龚总说了，都应你，只要你们玩的开心就行。哎，起来。谢谢。这个老板长得怎么样？帅不帅？挺帅的。妈，你想谈恋爱了？正好，那我就把他喊过来，跟你相个亲。这要是万一成了。那、啊、我的闺蜜就一面暴户喽！我不要，不要，不要！灿灿，放手！这像不像张远的声音？像，你走，看看去。就让他们连你一起办。陆前辈，你真是无辜。哎，小贱人，你干什么呢？给我！我告诉你们啊，今天一个都不行，我现在就报警。夏兰溪，你听我，我们做了什么了你就报警？做了什么了？等警察叔叔来，自有定。谁让你报的警？愿你好心带你玩，你却反咬一口，你是有没有良心？啊！真的，他对我做了什么？如今月上这些小混混把我按在床上，还要毁了我！月月，月月哪有欺负你？就你自己玩不起，你知道吗？你一报警，你就等于是恶毒的，害得亲人一辈子。赶紧的，撤警！我不，我还让他们得到报应。你不撤是吧？那我们就断绝母女关系，真是丢人现眼！你给我滚回去！南希，谢谢。没关系的，就算是不相干的小女孩，我也会救你。哈<笑>月月呀、啊，没伤着吧？我什么事儿？没事。<笑>以后你就别欺负雅婷了，她虽然不是妈亲生的，可我也养了那么多年呢。怎么，辛辛苦苦养了那么多年有感情了，你还口口声声说我才是你的亲生女儿？哎，行了行了，咱不说雅婷了。你弟弟要出国留学，就给我们备上一笔钱呗。你美如，你是疯了？你跟我要钱，我看你真的是疯了。我是疯了，二十年前我把你调包给陆家，就是想让你有更好的生活。现在好了，你应该帮衬一下我们家里吧。要钱，儿子没。行，那就别怪我说话难听了。兔子急了还咬人呢，何况你逼迫我的是你的亲妈。到时候
，陆家万一知道了你跟千金大小姐，吃不掉，我把你打死，你威胁我，<笑>就这一次，要多少钱？说个数。十个亿，十个亿，林美如，你还真敢要？那最少也得八个亿吧，不能再少了。你等着吧，我筹好钱会通知你。好，妈等着，真是妈的乖女儿，好久了。我刚让你回来吗？你去哪儿玩了？我跟江灿去青叶坂今天唱歌了。哦，对，我还一帮人陆千月带着一帮人对那个张海婷施暴，结果我出了场。你去仙下凡间了？见着宫金玉了？没有。听他所示。我没有听重点，重点是陆千月带着一帮人对张海婷施暴。这陆家人虽然各有各的性格。但总体来说，人还都挺不错的。这个陆千月一点都不像他们家人，可能就这一个女儿被宠坏了。对，你吃饭了没？没有呢，你吃了吗？没呢，光顾着吃瓜了。走，做完干饭。今天你教我，我做给你吃。在屏幕上，找个时间，带我见见你父母吧。好啊。等你这周考完试，咱们就去。哎，你们拜托你们别再跟着我，行吗？你们家的空调我是不会进的。不是，咱们买卖不成仁义在吗？你要在这吃饭去了，我请你啊。嗯，你确定在这儿请得起吗？只要你从他这订购价值五百万的空调，这顿饭我请。你是夏南希？是。哎，你这是觉得我请不起、啊？哎，不敢不敢，蒋成念的老婆怎么可能请不起一顿饭呢？陆少，点餐吧。呃，蓝鳍金枪鱼，二丝鱼子酱，白松鹅肝，神乎牛排，一样三份啊。这天花板要十万。陆鹤臣。这批货多少钱？你现在没听说？哎呀，不是说买卖不成仁义在吗？那你说啊，我要迎接他亲生嫂子，嫂子请我吃顿饭，饭饱没吧？行，嗯，出声。服务员，买单。那当然，这位先生已经买过了。你什么意思啊？有难事在，哪能让女士买单呢？等下回战成燕在的时候，我再好好宰你一顿。那行吧。不过那订单的事儿，你放心，货的事儿我不会少来的。行。五哥，你怎么也认识这两个臭丫头？月月，不可以没礼貌。五哥，我可是你亲妹妹，你怎么可以向着别人呢？再说，这个家伙可是我毕生的仇人。月月，正因为你是我的亲妹妹，所以我才想提醒你一下，不属于你的东西不要捡。夏南希也不是你的仇人。五哥，你继续逛吧，我先走了。好的。夏南希，你究竟为什么不说？把我周围的人骗得团团转，先是骗了陈燕哥哥，然后是我爸妈。现在又来骗我亲哥，是不是我拥有的东西，你都要过来抢啊？陆千月，我发现你不仅自恋，而且我被迫还妄想正婚，怎么什么都是你的，这么不要脸？你胡说八道什么？陆千月，我可警告你，不要这样，不然还得挨着。Enemy has been killing. 老婆，快开门，我带了好吃的给你。老婆，外面好冷啊，快抱抱我。又是今天晚上你睡地上。你这床这么大，你天天让你的总裁睡地上，是合适吗？好吧。
看你给我深夜带的，你就吃了它啥？加去车上。这差不多。嗯、快点吃吧，明天还得回家见爸妈呢。别紧张，无论我家人对你是什么态度，都改变不了你是我老婆的事实。这么说，好像你现在就知道老妈我不行。我妈，她一直想找我们当部队呢。没关系，我能理解的。四弟回来了，这位就是四弟妹了。小三哥，三哥好。妈妈，这就是南星。爸妈。对不起，这么晚才来看你们，不忘见谅。哈哈，不碍事，这都是我们没有安排好，只要你和程燕过得来，那就行。对，这个呢是一对杨子玉所做，就当是见面礼了。谢谢妈。来，祝四弟和四弟妹白首偕老，早生贵子呢。谢谢三哥。老三，这一次你可说了句靠谱的话。南希呀，虽然你在读研，但也二十岁了。这女人呀，越早生孩子才能早恢复。啊，你也说了，我老婆才二十岁，大好的青春还没享受呢，干嘛这么早生孩子？况且我集团事务忙，也没空。完了，你再说吧。这什么玩意儿？我们不喝。下午人多，我就没有把话说明白。这会儿我要明确的告诉你，一年之内必须不好生的。这会儿我要明确的告诉你们，一年之内必须不好生的。我媳妇要上学，又要工作，她没空。哎呀，上什么学呀？在家给我好好的生孙子，我一年给她两亿。是你的啊！我们稀罕那俩姑娘，要孩子这事儿，这两年你是想都不要想。我跟你说也不来大，南希啊，你说生不生？嗯，我是觉得太早了，要不再等两年，到时候你想让我生三个，两个都行啊。说一个穷丫头嫁进豪门，不赶紧的多生几个孩子，保住男人，不然要你有什么用啊？我穷怎么了？当我稀罕你们家吗？夏南希啊，闹出野蛮性子了是吧？第一次进家门，当着我儿子的面，你就敢这么的顶撞我？当着他的面怎么了？那也是您先骂我的吗？俗话说，十年看不十年看起。我以后怎么对待你，完全取决于您现在怎么对待我。行行，你就这么看着他欺负你老娘？哪里有压迫，哪里就有靠。嘿，我怎么养了你这么个逆子啊！我好像把你妈惹生气了。你今天还住在这里？住啊，为什么不住？办事有我在。啊，是。南希，好巧呀，南希。这位是啊、哦，我是夏南希的妈妈许秀芬啊，咱们的女儿是同学呀、哦。你好呀，你好你好。进门就衣裳土包子，真是晦气。哎呦，这位女士，你好像也没洋气到哪里去嘛。美容你干嘛？要怕人看笑话？两个穷鬼进这样的店，那才叫笑话。穷，这里面最穷的是你的。月月，快来看这件衣服，多漂亮呀！阿姨买给你，才一百多万吧。月月，你看你现在长得多好看呢，大眼睛跟阿姨长得一样漂亮。算了，月月，只要你乖乖的听话，阿姨就会守口如瓶。哎呀，美如，你这是发达了呀？<笑>是啊。我们家远望现在生意挺好的，我随便一花就是百八十万。哎呦，那你可是苦尽甘来喽！不像你，靠男人这玩意儿，二百块钱生活费要着都难吧？妈，你别乱说，战四少对南希很好的。闭嘴，大人说话，小孩少撒嘴。林女士，张雅婷还是不是你的亲生女儿啊？动不动就打骂她。
真是没有一个母亲的样子。你这个死丫头！你再说一遍。妈，我们不要跟这种垃圾说话，去别的地方逛。你，哇，战火颇丰啊！哎呀，别锤了，快拿进去给你爸干活去，快！南希，景阳，你来干嘛？我今天来是跟你和阿姨道歉的，昨天的事情是我妈妈的不对，对不起啊。丫头，这事儿呢也不关你的事儿啊。不过你跟我们家景阳也没有可能性，以后你也别来了。嗯，看我干嘛？我又不喜欢你。我喜欢你这件事是不会改变的。再见，妹儿，你这同学是不是有点傻呀？谁的青春不傻呢？哦，对了，我之前报名了这个汽车大赛，但是跟我周年的直播撞一块了，要不老妹替我了？行，我替你去。哎，关键时候还得替我老妹儿。听说这次比赛是华都的几个顶级富二代举办的，最高奖金二百万。嚯、哦，那行。等我拿到二百万，就分你二百，作为鉴赏费。哎呀，你哥我是差了点钱的人吗？都是你的了。这主办方也太瞧不起我了，居然给我们队派来一个女人。是啊，女人就应该在家带孩子，没事出来学人家开什么机车？各位，等会儿放马过来。妹子，我劝你说话放尊重点啊！你现在要是娇滴滴的叫声哥哥，说准咱们继承还能换个好好路呢。继承？哪个继承？他自然是咱们京都最有名的季家大少爷。该不会季婉妃是你姐姐吧？对，没错，我就是季婉妃的弟弟。怎么样，怕了吧？各位还是少逼逼赖赖了，等会儿就各凭本事。好，那不如这样，我们赌一赌，如果你输了，穿着比基尼给我们跳一段钢管舞，怎么样？<笑>如果我输了嘛，那我就给你二十万。堂堂季家大少爷，才给二十万，那你还不如输了去我们两家混。哦。我吧，哎，我喜欢。谁要跟你们比、啊？哎，听说这场赛事有个美女啊。哟，身材还不错呢。嗯，这女生背影怎么这么熟悉？我说你们这帮大老爷们儿嘴怎么那么碎？嘿，瞧你这话说的，男人的爱好不就两样吗？钱和女人。别说你沾死少不爱啊。那是因为你的钱已经足够多了，老婆也有了，所以啊，你再假装清高。就是，南希年轻漂亮，帅真可爱，这你要再爱上别的女人，那真是渣男。我老婆，你夸表面，别乐意。臭丫头，你竟然敢阴我！啊、你不急我，我能甩掉你。臭丫头，你竟敢打我！夏南希，贱丫头，太猖狂要遭雷劈的！废什么话，要打就打，怎么，大老爷们儿，婆婆、啊，妈的，老子非揍你！哎呀，哎呀，贱丫头，道歉，你要替我做主啊！哎。你大哥，你打我干嘛？我打你都是轻的，下次再嘴贱，我直接割你舌头，给他道歉。给夏南希道歉，给夏南希道歉。他,他谁呀、啊？别人吗？他是。嗯。妈，你怎么来了？我再不来，你们就要给董家出人命了。这次不也是出有因吗？夏南希。我说一句，你顶十句，我可是你婆婆呀！我知道，但这次也是你侄子先打的我，我动手，那也无可厚非啊。那你们也用不着下那么狠的手呀，多少人看着骨肉相残，丢不丢人呀？是你们董家没教育好人，我替你们教育教育怎么了？谁敢动我媳妇一指头，我就卸这一条胳膊
，护不住自己媳妇儿了，那才叫丢人。行行，你可真是丢了媳妇儿干什么呀？你气死我！啊，美人，谢谢我的宝。嗯。啊，对了，你们导演让你去拍卖会看什么？哦，他要送给他老婆的生日礼物。正好呀，我也去见见世面。支付宝到账五十二亿一千万。小朋友，给自己也拍点东西吧。天哪，这就是有男人的快乐吗？只要你愿意，你也可以这样。我才不呢！我要当大明星，当富婆，包养十个男模。哦，哟，这不是站次上那个卖包子的小媳妇儿吗？怎么来这么高档的地方啊？一点也不适合他。哼，他呀，估计就没有见过什么拍卖会，根本就不知道待会儿是何种情形。对啊，我就是没有见过。不过你们俩喜欢的男人，我还是喜欢你们。又给我做饭，还哄我睡觉，给林花钱花呢。就是真不要脸，贱人！你不要以为你嫁给陈岩哥哥就可以无法无天。小心哪一天你走在路上被人嘎了腰。有本事再说一句，撕烂你的嘴！我就问你怎么了，亲人。啊，想男信疯了吧？啊！哎呀，西西，赶紧放手！我打他你就出现，他骂我你就冷眼旁观。哦，我明白了，你们父女俩呢，本身就不好欺负。快，说出这样的、啊。西西，我刚刚只是为了处处理公司短信的事儿，我我这儿不是故意的。夏志修，我们今天的重磅拍摄，起拍价八百万，现在开拍。我们导演让我拍的就是这个，八百万，两千万，两千一百万。三千万！这些人都疯了吗？说那么高的价，咱给你多少钱？一个亿呢？五千万，一个亿。怎么？站四少夫人不跟啦，那四少对你也没有多好嘛，这点钱都没有。钱我有的是，我只是不想跟你们争，更不想当冤大头。你们俩尽情拍就好了。一个亿一次，一个亿两次，一个亿三次。恭喜陆女士。恭喜、啊。这陆千月是疯了吗？全场五六个亿的珠宝。都让他给包圆了。哎呀，陆家有钱，嘴一看到。你又想干什么？江小姐，别这么大怒。毕竟这世上没有永远的敌人，只有永远的利益。那这样吧，夏之心，我忍痛八折卖给你们，怎么样？不要，五折。五折，我就卖给你。这可是天上掉馅饼。哎，别。这我们都是没见识的，这馅饼接不住，万一砸了，你还是这么好的东西，有时自己用吧。你美容那吸血鬼，我要尽快想办法给他弄八个亿，怎么办？这两人不按套路出牌啊！兰溪，我可是诚心的，你们要是不要，我就卖给别人了。你是不是犯了什么事儿？偷拿你爸的钱来拍东西，然后再倒卖了，用这笔钱。这钱还不能让你拿下，你胡说什么？笑，我陆家大小姐不缺钱，还有别人，你们不要，我就拿回家再摆设。有毛病。嗯、从拍卖会回来了。嗯。拍到什么东西了？我都不太喜欢。你肯定是觉得太贵了，但是你放心，我养得起你。以后看见自己喜欢的东西，不用在乎价格，啊，想买就买。好，我知道了
不要再这里了。第一次进去，我挺草率，那你再让我亲一下。总裁，有两份文件急着要您签字，您现在方便吗？还有事儿啊？那、这个总裁夫人怎么不见了呀？王东，你是不是很想去非洲挖矿？啊不，不是，总裁，我不想去非洲挖矿，我很忙的。你看，活来了，哎啊啊啊！哎，我来了，啊。怎么了？还生气上了？以前我们经常这么玩的，雅婷，你以前可不是这样的。穿上。夏兰溪，我警告你，少多管闲事。你以为我有空搭理你？他是我的同学，我过来看看怎么？开着一个豪车。有什么好得意的？你这种住在城中村的穷鬼，压根就配不上我的成年哥哥。住城中村怎么了？好歹我行事磊落，哪像有些人啊，光明正大的欺负同学。要不是你穿着这一身名牌，我还真以为是哪一个贫民窟里的泼妇呢。幸亏这次要好教训。你今天运气好，我约了我老公吃饭，嗯、没有空搭理。夏兰溪，你别得意的太早，我跟你没完。好啊，我看看你怎么跟我没完。上车，我送你。啊，上。其实我觉得夏兰溪说的对，陆清月一点千金大小姐的气质都没有。是呀，南溪简直就是仙女一样的。对啊。闭嘴！你们都给我闭嘴！见。安溪。今天谢谢你啊，不客气。我只是看不惯他吧。月月，有的时候做的确实很过分。夏兰溪，让你他妈跟我去。月月，你没事吧？李阿姨，谢谢你的关心，我没事。啊，妈妈，爸爸，你们终于来了。我好害怕，美如，你这么关心月月，真是有心了。月月不是你女儿吗？关心也是应该的。啊，对，婷婷也受伤了，你也关心关心她吧。哎，婷婷她皮糙肉厚的，受点伤也没关系。月月，这车祸到底是怎么回事啊？啊，都是他，是他把我变成这样的。爸，妈。你们可要为我做主啊！陆千月，你真是颠倒是非的小能手、啊，你这个黑心的小贱人！把你的脏手给我拿开！你差点害了一月月的性命，你知道吗？站成那的老婆，你也敢骂？站家这明摆着仗势欺人呢！我就是你资本仗势欺人，如何？报警了？我就不相信了，还没有天理，没有王法了？不是的，事实不是这样的，这一切明明都是月月的错，是月月在校门口戏弄我。他看不惯南希过来帮我，所以这才开车撞过来。这一切都是他做的。月月，婷婷说的是真的吗？妈，我我真的是有苦衷的，我实在是太委屈了。谁让夏兰溪呛住了我的陈月哥哥？月月，你真的是太过分了。你你这个死丫头，差一点冤枉了月月。我没有。我到底是不是你卸妆的？你动不动就打我！程燕，这事儿呢，的确是我们的错。改天呢，月月出院了，我们一家人一定会亲自登门拜访您。到时候，让月月亲自给您道歉。您看，不必了，你们好自为之。哎。看来这战四少不是什么善类啊，这梁子
我看是就这么结下来。刚刚差点都露馅了，你能不能机灵点儿？哎，妈也是一时情。住嘴！这可是在医院，要是被人听了去，你跟我都要完蛋。哎呦，是马口快。月月呀，咱之前说好了那八亿的事儿，哎，是不是？你放心吧，这件事情已经在想办法。就是我现在手里面有几亿的首饰，不太好卖。嗨，首饰的事你跟我说呀。把首饰交给我，我给你找买家，到时候我只留三个亿，剩下的都给你，好不好？好，那就这么办。你马上把城西那块地买下来。可，那是陆家地产内定的地盘。陆家人惹到我了，你愣着干什么？是，我马上去办。齐活，就等人回来了。喂，灿灿。喂，儿子，你在哪里呢？灿灿，你喝醉了。嗯，我才没有喝醉呢。宝儿，你能不能接我一下？好，我现在就去，你等我啊。喂。你好，我是佳灿的同事，我们剧组在线下房间聚餐，他喝醉了，麻烦你过来接他一下。这人声音还挺好听的。呃，喂，我现在就过来，你你等我一下。你就是在他们电话。你就是那位给我打电话的。对，这个男生长得跟顾阿姨好像。还这个，嗯。哎，注意安全。好，谢谢。哎呀，哎呀，哎呀，这么多！哎，我西西宝贝，你怎么来了？我要接你回家。嗯，啊，不走不走，你既然来都来了，你陪我再喝一会儿。哎，我我你你我，哎，瞎了眼了，连我也敢撞。哟，怎么是你呀、啊？这么巧，在这也能遇到你。看来啊，你和龚金玉真的有一腿儿。哎，那那个战成燕知道你来这偷人吗？你嘴巴给我放干净。嗯，对，客气。你敢动我姐试试？哎，三啊啊！没事吧？就你这三脚猫头，还拿出来跟我过？夏南希，你这个贱人，我杀了你！在我的厂子动我的人。看你们姐弟俩是不少的。龚金玉，你怎么能这么对我？来人，走，把他们姐弟俩赶出去，以后不准再进线下房间。是你，别，姐，仁熙，没事吧？我看你朋友喝多了，要不然先去休息一下。呃，不用了，我开车送他回去。今天谢谢你，终于见面。哎呀，我还是这么激动。灿灿醉得太厉害了，我今晚就在这里陪他。晚安。江灿那个女人，竟然和我抢老婆。今晚西西和我的线下房间玩得很开心哦，羡慕吧？老地方见。哎，我说，你俩这回又是为了什么呀？窈窕淑女，君子好逑。你看他又是为了女人呐。夏兰心是我老婆，你要是再敢对她动歪心思，打断。来啊，试试呗，谁怕谁？你怎么还不去上班啊？我今天休息。哎，你嘴角怎么了？谁打的？怎么弄的？小伤，不碍事的。不行，就算是小伤，那也得涂药。太激动。你昨晚上是不是去线下房间了？对啊，看到他们公司聚餐，他们多了，激动一下。李佳，你该不会跟公鸡一打架受伤了吧？那小子就是欠揍。
，老实一点啊。这是在勾引我。我电话，我哎，是我妈打过来的。喂，妈，好，我现在。这是灿子，哎，对吧？刚才一看这照片啊，吓我一跳。哎，你说灿子什么时候跟我们青青搞到一起了？亲亲，哎，最近啊，你不怎么回来，这是你妈新粉了，明星爱豆。难怪那天在宝箱，我看那个人那么眼熟，原来他就是顾鹤谦。你说灿灿不会真谈恋爱了吧？哎，哪有啊，这就是他们那个组聚餐而已。那个，哎，你说现在这。这这些狗仔也真是的，就这么一张照片就在那胡编乱揍的。哎呦，全是网络喷子在自嗨。不行，我得听，再再再解决一下。这些屏幕删起来，真的。累了吗？哎，你怎么来啊？你就知道看电脑，都忘了有这个老公了。怎么会呢？吃药吗？没呢。那正好，我肚子也饿。我想。我带你吃小龙虾和烤串。老公，你也太好了吧！哎，你长得真。<咳>那个妈让我喊你们吃饭去，来。呃，那个，我们不麻烦妈了。嗯，我们着急回去。先生小姐您好，请问您需要吃点什么？来三斤麻辣小龙虾，烧烤套餐，两张正好，快点上。真是越来越上当了啊！那当然。再来半打啤酒。要冰的，不要冰的。老师，我马上就拿来。吃小龙虾不要冰啤酒，特别没有灵魂。人家网上都说了，女生要少吃冰的。你这个大忙人还有时间看这些呀、啊？快、啊、吃吧。那今天就不醉不归吧。你可就有点喝啊，喝多了不。流氓。你，你干嘛？老婆，吃饱了吧？也该轮到我了。我评论还没删完呢。现在是属于我的时间，专心点儿。嫁人西，今晚长得还挺漂亮。你们来干嘛？我呢是做生意的，有人用钱，让我打你一顿。不过只要你今晚跟了我，我就放了你，怎么样？你可要伺候好我啊！啊啊可以上了。没想到路上真是不错呢。你刚刚说有人花钱让你来打我，谁呀、啊？那个女人穿了一身貂。骚的不行，一看就不是什么好货。难道是季婉飞？都给我滚！滚！刚刚谢谢你，我请你吃东西。好啊，走吧。没有想到堂堂陆家五少，得跟我一样爱吃关东煮。嗨，说来也怪，我家就我好这口、嗯，而且还为他们嫌弃的不行。哎，你怎么回去啊？我送你啊。啊，不用了，我老公一会儿应该就来接我了。行。哎，你怎么才来呀、啊？你好。我要是再不来，我老婆就要被人拐走了。嘿，这次电话该送谁的错不是啊？
。喂，怎么还生气了？我看到自己老婆和别的男人有说有笑，我吃醋。不是我，我生一下气不是很正常吗？陆浩辰他很有风度的，干干嘛？你在自己老公面前这么夸别的男人，你想什么呢？我都没有说完呢。我觉得他就是把我当妹妹了。自己有妹妹，他找你干嘛？你肯定说不上来。就是我跟他在一起的时候，就有一种跟我哥在一起。哥哥。啊、嗯。行吧，不是男人就行。喂。你很幼稚、啊啊！妈，出大事了！你快看，有什么大事在这边？大惊小怪！怎么了呀，李大兴？五哥，你跟小阿星这个贱人到底什么关系啊？我昨天接你路过了，望他一下而已。这些网友脑子有病吧？胡说八道什么呢？别说，阿晨和南星长得真是有点像。妈。你是不是想说我不是你亲生的？那怎么可能？你们八个都是我辛苦生下的，只不过南希她……南希，南希，你不相信这个贱人？越来越不像话了。嗯。陈燕，我来啦！今天你能约我，我特别开心。跟我喝酒，你也配啊？你这是配什么呀？我的人你也敢动？吃了雄心豹子胆了？我不懂，我做了什么？把人带下来！在四周，饶命啊！四周，就是他，就是你娘们。饶命！哎，你坐等着。就是他，昨天让我来，故意找夫人的麻烦，说是非要把夫人的脸打残了为止。就是他。我给你五倍的价钱，按照你们之前的标准，把他给我收回。陈烨，求求你，你不能这么对我。戚家今晚化都除名，你记住了，是你害了你的戚家。你不能再对我们戚家。戚氏集团的手术事宜全部完成。老师，我发现，在收购戚氏集团的过程中，有股势力也在推波助澜，不仅向上进行。是谁啊？是，是陆氏地产。哎，月月，首饰在哪儿？赶紧拿给我。看你这没有见过世面的样子，着什么急啊？走，走到这儿。哎呀，这贵人家的东西就是不一样啊！哎，你干什么呢？弄过来你别的钱。你记住，出手之前找一个懂行的行家，按照这样的款式再做一份房顶，到时候拿过来给我。啊？啊、哦！愧是我女儿，别做事情，跟我一样周到。要永远记住，我是陆家大小姐。赶紧下车。范家四少爷的已婚老婆吗？这也长得太漂亮，再美的商机也成不了凤凰。这个手链怎么看着怪怪的？嗯
祝爷爷寿比南山。<笑>爷爷，这是西西送您的画。这小嫂，趁爷爷八十大寿，你就送这么个博览会呀？我一次，就不前奏了。村姑嘛，没有见过什么世面，自然是寒酸上不得台面。真，真是丢人现眼。过来。今天的所有礼物，唯有这幅字最得我心。这比任何名家的字都贵重。我无从入门干游戏。谢谢，就我谢谢你爷爷啊。我一定带到。时间一起喝茶呢。好，好。贺<笑>岁夫人，今日呢，我给你介绍一个特别优秀的女孩子，南希。南希，你今天晚上真漂亮。爷爷很优雅，很大方。这位是，这位是啊，丹国的公爵夫人，我多年的好朋友了。幸会。哎呦，你说，哎，我长得可真像你年轻的时候了。你还真别说，既然我们有缘，就喝一杯吧。好的。这条手链，这条手链，这是老爷前几天送我的。名字还挺好听呢，叫夏之星。夏之星，今晚怎么会同时出现两个夏之星？分别在陆千月和公爵夫人手上。等陆千月戴的是假的。这个手链很好看，很适合你。对，真的非常配你。来来来，咱们看一遍。千月，咱们该回家了。全都是假货！要不是夏之星戴在公爵夫人手上，我还被蒙在鼓里。你可真给陆家长脸呀！居然带着假货出门！月月，你说说，这到底是怎么回事啊？爸爸，我不知道，我真的不知道，吴哥。月月，咱们都是异乡人啊，你这是遇到什么难处呢？非要卖这些首饰不可吗？其实。云、嗯、叔，我对不起你们啊！云、哎、叔，你怎么来了？你们要找的那个卖首饰的人，其实是我。嗯、对不起。云、哎、慧姐妹，你这是干什么？你们误会月月了，都怪我们家老张，是他，他的朋友把他带到了赌场去玩一把，结果一下子输了几个亿。什么？那去在的人。差点把我腿都打断，幸亏碰到了月月，月月就拿首饰给我们抵了赌债。妈，美如阿姨是你的好朋友，所以我也是想要给她一起，但手上又没有那么多钱，所以才想帮她卖首饰。都怪我，怪我没用，我要不是当时那一脸的鬼迷心窍。怎么会惹下这么大的麻烦呢、啊？都是你的错。行了，既然事情你说开了，这件事就这么过去。云叔，一定要原谅我们，钱我们会努力还上的。天也很晚了，你先回去吧。哎，月月，送你。云叔啊，我问你啊，你别生气了啊。振廷啊，我最近总是梦到。月月，不是我们亲生的孩子。哎呀，老婆，我看你是电视剧看多了啊。不是，你看，同样的子女，他的秉性就跟我们其他孩子是不一样的。这龙生九子，还各有不同的，别想太多了啊。要不我们去医院查查月月出生的记录吧。对，老婆，你真的要这么做吗？不知道我们见面时，却也没有人认识我。哎，对了，那天晚上我和你爸离开以后，陆家的人没有为难你吧？你还好意思说？差点害财物，你知不知道？哎呀，行行行，都
是妈的错，来，快喝。那天晚上，我偷听爸妈的谈话。我妈说，他们三月要是我当年的出生档案啊？什么？怎么会呀、啊？我不管了，你必须帮我把这件事解决掉。夏兰熙，你怎么在这？真搞笑，这是公共场合，我出现在这儿子吗？要经过你同意啊！你刚刚听到什么？干嘛要告诉你？怎么会跟你们解释？靠！妈，你怎么在这里啊？找陆千月的。妈，你们到底在搞什么？你是亲妈不关心自己女儿，总是找别人，不知道的。还以为陆千月才是你亲女儿，哎，小贱人，你少多嘴！死丫头，你跟他会一起。我们约在这儿是补功课的，你松开我！光天化日把自己女儿，你是亲妈吗？我教训我女儿，关你屁事儿！你走不走？不走，我走。臭丫头，你还知道回来呀？哎呀妈，你吓死我了！夏南希都跟你说了些什么？我没说什么，都是讨论学习上的事儿。哦，我给你转点钱，你呀、啊、给自己买点好的吧。你哪来那么多钱啊？我兼职赚的呀。妈，我知道你把我供这么大不容易，所以等我今天。婷婷，将来要是你赚了很多很多的钱，会给我花吗？那当然了，你把我养这么大不容易，我肯定知道知恩图报的呀。就好。怎么那么多的陌生电话？该不会是最近最热门的要子诈骗吧？嗯、喂，哪位？是我。你谁啊？我又不认识你，再打过来我报警了啊！我是你婆婆。啊！我在你学校的停车场等你呢，你马上过来。妈，哎，你都穿的是什么呀？衣服。衣服？我还以为把麻袋披在了身上。妈妈，我们要去哪里呢？去我台子的画廊。既然改变不了这曾经妻子的死神，那就让我这么做，教一教怎么做我们咱家的少奶奶，培养一下艺术气息。你喜欢这幅画吗，陆夫人？南希，你喜欢看画展，是我婆婆带我的。其实吧，我对这些东西啊，小妹，艺术嘛，没有什么通不通的，只要自己感觉对了就好。比如说，我今天来就是为了要买这幅画的。你喜欢这幅画？嗯。啊，对了，上次占老爷子寿宴上的事儿，我要谢谢你的。谢我？对呀、啊，那晚是你先发现了月月手链上有问题。但是呢，你没有单独说出来，没有让我们出丑，真的是很感谢你啊。没事，不是让你好好看画吗？怎么还聊上了？是我硬拉着南希陪我聊天的。一兰，你该不会怪我霸占了你的儿媳妇吧？怎么会呢？只是呀，我在儿媳妇小门小户出来的。担心不说话没人分寸。哎呀，这也不能怪他，毕竟小门小户之身，只要要再怎么装，也难变成南天河的。对呀，所以呀、啊，我呢一直跟我儿子说啊，结婚啊就得找一个门当户对的，不然生活在一起很累的。看来你们还不是很了解南希呀、啊，他很优秀的，不像有些人。虽然号称出身名门世家，但是为人处事呢，还是客观的很。陆太太，你什么意思？这位同志，您儿子
，娶媳妇儿了吗？你会分心的。怎么了？我只是心疼着你，毕竟有你这样的。你儿媳妇儿进门，还不得被你搞得神经脆弱，一遇到生出猴子，你们家断子绝孙。夏兰溪，你和陈燕结婚到现在没有生孩子，是也这么想的吗？妈，你气死我了你！你等四少来了，看他收不收拾你。不用你们通知，我已经来了。竟然偷偷的告诉了陈燕，我没有啊。四少，快帮你家夫人。老婆。你怎么来这么无聊的地方？妈妈要带我来的，说让我熏陶一下艺术气息，配得上吗？妈，你要是闲的无聊，你就叫我爸爸陪你。我家西西没时间陪你陪爸。怎么，儿媳妇陪婆婆，那不是天经地义的事吗？我战成燕的老婆，不需要陪婆婆。你。哎、这么看着我干嘛？你怎么突然就来了？还是说有意预制？我眼线多着呢，怎么，是不是刚才我突然出现救场，特别感动？<笑>西西，你嫁的是我战成燕这个人，不是我们战家。你要是不高兴应付他们，不用理会，一切由我。那我告诉你。我最真实的想法。我肚子饿，要吃饭。走，回娘家吃饭。妈，真看。哎哎，程毅啊，你别光给西西包，来来来，你也吃点嘛。没事，妈，快扒完了啊。我自己吃自己吃。呃、啊，对了妈，元旦我一个礼物要送。好、哦，我老公呢，最近开发了一个度假村。开业了，咱们一起去玩。好呀。作为代言人也会一起去。啊，真的吗？是我们青青啊！哎呀，拍好了！哎呀，你看到妈这样喜欢别的男人，心里不会不舒服？什么男人？顶多算一个男生。再说了，他就是再喜欢别的男人，最后不是还嫁给了我吗？女孩子呀，你只要在他面前保持住你的魅力，让他崇拜，他心里呀，永远都是你。懂我的意思吗？行，爸。<笑>谢谢爸的指教。来来来来来，啊，好。哎，花，你回来了。今天买什么花啦？有没有买我上次说的小白花？啊，没有，我买了一幅。等一下，月月，你不是一直在学校吗？我也没跟你说我今天去画廊啊。你是怎么知道的？嗨，我晚上打电话回家，听吴姨说的。吴姨，晚餐准备好了吗？云叔啊，这月月最近怎么这么奇怪啊？是不是知道那点事儿了？我还没做呢，他怎么会知道？不过，不过什么？有件事，的确是很奇怪。阿姨。你这手机真的被人监控？这呢是一种新型的手机病毒，对我们这种专业的人来说很简单。陆天月他也可以帮你的。啊，这个跟他说不太方便。难道就是他搞的鬼？那我帮你把它删掉啊。不用了，就这样。南希，今天谢谢你，改天我再请你吃饭。你是不是讲这我不是你亲生的？顾阿姨，没事吧？我帮你叫辆车。没事，满心，今天的事你要替阿姨保密。好。五少，按照您的指示，我们查了当天的拍卖会。原来那天拍卖会之后啊，陆小姐就一直在找人，想把手上的首饰转卖出去。你的意思是，她买下这套首饰，就是为了转手赚钱？只是有这种可能。林美如那边呢？我们查到她老公确实有欠一部分赌债，但是并不多
，而且之前都已经还清了，他们现在全家都在准备出国。那钱从哪来的呢？除了卖掉首饰的钱，就是陆小姐给林梦柔的转账记录。我的妹妹果然有问题呀、啊！行吗？这个，嗯，挺合适的。等你去了度假村，你就穿这个。气质这东西吧，它是与生俱来的。哼，土鳖穿不出来，就别在这丢人现眼。西西，我们买了，赶紧走吧。你穿的倒是有气质，不认真看了，真以为是只貂呢。哎，你这臭丫头，信不信我撕烂你的嘴？动我女儿试试？你这个臭婆娘！你我妈，我给你付钱，赶紧走。你怎么在这？我陪我妈买衣服。哎。你不陪你亲妈，竟给林美如买衣服。月月就喜欢跟我逛街，怎么了？怎么了？够了！你想让所有人都来看我们的热闹啊？他们热闹，你想走人。月月，你等等我。怎么就会遇见那个夏兰溪？要让他知道我们之间的关系，我们都得完蛋。哎，月月，你答应我们的钱什么时候给呀、啊？就知道花钱。你们就不能找一份正式的工作干吗？哎呀，你也知道的，我和你爸呀都懒乱了，而且，车到了，赶紧走吧。小样，老养我就是不打工，哼、嗯，让你养我全家。你们总裁这么忙，让你带我做。夫人，这不是度假村刚开业吗？这个小兔崽子，陈燕。啊！哎呀，这是我们庆庆舞呀，咱们可是第一次见面呢。哎呀，怨不得程燕长得这么帅，原来是有这么漂亮一个妈呀！你可别叫我亲家母这么老土，我们上流社会的人不流行这么称呼。你们这种人是学不懂的，你呀，还是叫我战夫人吧。啊啊啊！我不是让你好好招呼我妈吗？你怎么招呼到这儿来了？你不要怪他，是我自己要来的。妈，发布会快开始了，你让西西先带你过去吧。你家子土没土气。妈，你要是再这么说西西的家人，我不介意和你翻脸啊。今天开业很忙，我没工夫照顾你，你自便吧。哎，这个小兔崽子，我怎么就养了你这么个逆子呀？哎呀，西妈妈，好久不见呀！你们这是要去逛逛？真是让人羡慕，你有这样一个好女儿，不是我自夸。我们家西西呀、啊，的确是人见人爱的。妈，低调低调。云叔阿姨，那我们就先失陪了。走，走了。真是一帮乡巴佬，要不是陈燕哥哥，他们可能这辈子都聊不了这。我和你怎么说的？莫笑他人气无。啊，你说就是。咱们一会儿去泡泡温泉，我先回去拿下衣服。嗯董伯母，这么巧啊！度假村开业，我呢过来看一看。月月啊，我一早就把你当成了我的儿媳妇，只是可惜了，突然冒出来了一个夏南希。董伯母，是我没有福分，做不了咱家的儿媳妇。话可不能这么说，有的时候机会啊是靠自己争取的。您这话是什么意思？程燕说她去必须泡温泉。这会儿没准能撞到他。哎呀，这男人嘛，都是视觉动物。我看你这身材也不错，你懂我说话的意思吗？我这就回去打扮打扮。妈，不疼。哎，你别忙活了，快去坐那坐会儿。坐。哎，这丫头真是。你们母女俩的感情真好呀，陆夫人。你女儿怎么没陪你一起啊？哎呀，这丫头，我去看看。怎么回事？老夫人，妈，拿我手机给王总打电话。好。月月，这到底是怎么回事？我也不知道怎么回事，医生在给妈做检查呢。什么你不知道啊？你不是一直在和你妈在一起吗？这，你看看你啊，你这是穿的什么玩意儿？有人，家属家属可以进来了。妈，我怎么样了？没事，这次啊，真得感谢南希和他妈妈呀。又是夏兰溪，坏我好事。哎，他们人呢？哎呦，你看看，这人走了，咱们都没说声谢谢。夏兰溪，早晚有一天，我要让你在我面前跪下。
，外面忙完了。嗯，老公辛苦了。<笑>哎，你看，那儿的环境真好，要是能一直住在这里就好了。你喜欢这里啊？那等我们老了，咱们就定居在这里。不，你的帝恒集团。呀，到时候咱们就多生几个孩子，把集团。交给那帮臭小子打理就行了。哎，你这么对待我们家的孩子，不太厚道吧？有什么不厚道的？啊，这样他们就没时间缠着你了，嗯、你就只能是我的了。嗯，陆夫人，您今天来，可不是。吃包子这么简单吧？上次在度假村，要不是因为你和南希出手相救，我恐怕今天不会坐在这里了。你都是顺手帮忙的事儿，这些你请收下。这这这不能要，这可不能要，真不能要！谈钱都伤感情啊！我就不和你见外了，这就对了嘛。嗯、你们家包子出的这么好吃，那周末跟我去孤儿院吧，一起教教那些孩子们。好啊，我去。那我就替孩子们先谢谢你了。你周末也要去吗？当然要去啊，这么有意义的事情。怎么啦？怎么看着不高兴啊？你周末去孤儿院做包子，是打算把我一个人留在家里做留守丈夫吗？要不你跟我一起去？算了，我还是在家里做望妻食。想吃包子可以买啊，为什么非得做？教小孩子们学习做包子，是为了培养他们的动手能力。你记住，这世上不是所有的东西都是能用钱买的。知道了吗？林叔，我们过来了。妈，他们怎么在这儿？南希姐姐，你好厉害呀！我还想让你想吐槽啊，但是我们要一起捏面糊。好。这堆包子有什么了不起？都是弄脏。姐姐，我也想要小兔包子。干什么？那把我的衣服都弄脏了。姐姐，对不起。你知道这衣服有多贵吗？对不起有什么用？老师怎么教你的呀？小朋友，别不高兴啊！姐姐也不是故意凶你的哦。来，来，到你到那边去吧啊。妈，车来了，我们走吧。那我们先出发了，路上小心。妈，你今天突然觉得我好幸福啊！怎么了，你这丫头？怎么突然说这样的话？跟他们相比起来，我有爸爸，有妈妈，有哥哥，没有被亲人抛弃。我们真的太幸福了。有小没良心的，你才发现呀、啊！走，咱们也回家吧。嗯月月，你今天太让我失望了。今天我本来就不想来，你还有理了。我知道错了吗？雅婷最近没来找你，我跟她没那么好，我们玩不到一块儿去。说起来，我和美如也好久没见面了。你最近有见过你美如阿姨吗？没，没有啊。妈，我和美如阿姨又不熟，怎么会和她见面呢？哦，是这样。月月，你到底要骗我到什么时候？吴一，你把我牙刷给扔。不是我，夫人说要给你换个新的用。梳子、头发也没有。吴一，我妈呢？我妈人在哪儿？喂，月月呀？什么？你确定吗？喂，月月呀！我怀疑我妈拿着我的牙刷和头发去医院做亲子鉴定了。什么？你确定吗？我怎么知道？你现在立刻想办法去跟踪我妈。我这就去，挂了啊！哎，林帅，你怎么在这儿？很担心，好巧啊！哎，我我我是来体检的。你这是？我给我妈拿高血压的药。啊啊啊！你忙吧，你忙啊。你认识他呀？嗯，我妈妈的同学。可是和他说话一起离开的那位医生是做亲子鉴定的。啊
，这不该弄错。我们是根据您提供的材料反复验证过的，人会骗人，但是报告他不会骗人的。你说的对，只有人才会骗人。美如，美如，你电话里说的不清不楚的，到底发生什么事儿？说出来吓死你！你要做好思想准备哦。我是你们抱错的孩子，张雅琴才是你们的亲生孩子。这亲子鉴定不会错的。是这雅婷啊，既然已经真相大白了，你就回到你亲生父母那里去吧。不，这不是真的，我才是真正的陆家大小姐。你为什么要这么做？为什么？哥，我还是你最疼爱的妹妹，对吗？林颖，这些年你照顾我的妹妹，没有功劳也有苦劳。我在东城那边还有一套房子，你之前欠我的家的钱，也可以一笔勾销。现在，请你们离开。怎么可？这么对，我们已经留下了记录。之前自己做过什么，你自己心里清楚。月月，走吧，我们回家去。等我。月月，月月，你这办法事高，月月那怎么办？那能怎么办呢？事情已经捅漏了，那我们就把剩余利益最大化呀。再说了，他不过就是一个便宜丫头，我们呀拼命捞好处，留给咱儿子呀。东城区那套房，两个字儿，不错。<笑>哎，月月，你最近去哪儿了？家里给你打电话你也不接。你说的家，是陆家还是张家？当然是张。我就知道，他们把我像野狗一样扔出去。现在，连你这个小贱人也来恶心我。我劝你啊。还是接受现实吧，野鸡就是野鸡，是不可能成为凤凰的。你已经不是陆家大小姐了，还在这装成大小姐架子，真笑死人了。张亚婷，我倒要看你可以到什么时候。雅婷，我们出去玩吧。我就不去了，你们去吧。哎，南希，南希，可以让我搭下你的车吗？跟我走吧。嗯，你现在呢是陆家大小姐，怎么还这么怕事呢？我知道现在。也没有完全接受我是陆家女儿这件事，总觉得这事儿有点奇怪。毕竟呢，你们都分开了那么久，不适应也是很正常的。慢慢来吧，我觉得陆家人都挺不错的。雅婷啊，你再帮帮我们吧啊！你这次又想要多少钱啊？不是，哎呦不是，我哪有那么多钱啊？陆家家大业大的，你告诉我没钱，骗谁呢？这钱又不是我赚的，我现在只有十万，而且这真的是最后一次了。你这臭丫头，你就忘恩负义吧啊！妈，你最好别太得寸进尺了，否则我真的要把你拉黑了。嗯，不许转。五哥，你怎么会在这儿？李美如从一开始就知道，你根本就不是她的亲生女儿。果然不出你所料，张雅婷跟陆家没有任何的证据。陆少，接下来我们该怎么做？还有就是这件事情，要不要通知老爷和夫人？这个人竟然敢把我们陆家人当傻子一样耍，快快出来！一定不会让他有活口子吃。你马上吩咐人找到我亲妹妹的下落，我们好好说。陈夫人最爱的红烧肉来了，哎，别忙了，我们坐下。好好好。哎，你说这陆夫人家啊，这么狗血的事情，在现实生活中居然真的存在呀、啊？艺术创作啊，就是来源于生活而高于生活的。哎，陆夫人，你真够可怜的。你说丢了二十多年的亲闺女才发现啊，不是咱家的事儿。来，吃菜。我以为你这辈子都不想再见到我，林美如，我们明明是朋友，你为什么要这么做？朋友，<笑>你拿我当朋友，不过就是想彰显你的大方来衬托你。好啊，我让你大方，让你大方到替我养我的孩子。是，我是比不了你的出身，可是我要让我的女儿比过你的女儿。哎
，我要让我的女儿过人上人的生活。你快告诉我，你把我的女儿送到哪里去了？<笑>怎么样了？还有没有说出妹妹的下落？扔到臭水沟里了，一时见不到他了。<笑>我要找我的女儿。欢迎二位，这是咱们的最新楼盘，咱们一块看。你瞧瞧你，辛辛苦苦一大辈子，都给儿子买这么用上。那你替我先看着啊，我我上洗手间去。哎，好好好。他说的好。哎，你是南溪的大伯母吧？想起来了，你之前吃过我弟妹的包叔叔什么菜，对吧？以前南希帮过我一次忙，<笑>所以呢，就跟南希的妈妈认识了。哎呀，南希这孩子，那是可真是个福星啊！自从我弟妹他们夫妻俩把南希这孩子领回家养之后啊，他们家的日子啊，一直是一帆风顺呐、啊。<笑>什么？你说南希是他们领回家养的？啊，您听错了，我是说呀。自从他们生育南希之后，我先走了啊！不，不是，赶紧的。这个数字你满意吗？啊，满意，那是相当满意的。你想听什么？唯利之无不言。南希真的不是夏夏的孩子吗？陆夫人，你怎么来了？秀芬，我知道了。南希不是你亲生的女儿，那是一个三九天呐，天寒地冻啊！我弟妹他们两口子去菜市场，正好被鬼迷了，看到这个孩子，真的是，是我的孩子。雨<笑>香，我想你再帮一个忙。什么忙？亲子鉴定。南希是我的女儿，你跟我说这个是什么意思？你们说的都是真的吗？这是什么？你怀孕了，以后我和你，还有我们的孩子，一直在一起。西西，陆夫人真的是你的亲妈。我们两个已经说好了，以后我们都是你的妈，无论如何，你都是我们的女儿。<笑>